a cosmonucleação tem práticas. E essas práticas são práticas vivenciadas é, pelos povos dentro da sua diversidade. Então são saberes que vêm e esses saberes eles partem das matas, dos territórios, dos saberes, dos fazeres, dos sabores. Essa diversidade de existência é, espirituais também, ancestrais, que são saberes antigos também, que eu falo que eles se interligam com o nosso é, cordão umbilical e assim ele perpassa de pessoas para pessoa. Assim dá uma, uma nuvem, como se fosse, de muitos saberes, de uma diversidade que não há um conceito formado. Cada pessoa que você perguntar vai ter um conceito formado sobre ele. <risos> Eu colaborei na construção do projeto Cosmonucleação Regenerativa e Encantamento no Manejo de Territórios Tradicionais em Pernambuco. E é muito forte, é muito significativo a gente perceber como os três territórios que estavam conformados dentro do projeto fomentado pelo GRIP preservam e potencializam as tradições ancestrais, as tradições, as grandes sabedorias e fazeres de povos diferentes que compõem o estado de Pernambuco. Então, na Chapada do Araripe, na Serra dos Paldoia, entre o povo afro-indígena da Serra dos Paldoia, a gente consegue perceber o nível de refino e potencialização da salvaguarda dos saberes ancestrais que é feito nos dias de hoje na Serra dos Paldoia. As mulheres da Serra dos Paldóia, as pessoas da Serra dos Paldóia, os velhos e velhas da Serra dos Paldóia, as crianças da Serra dos Paldóia, têm vivo no seu cotidiano um, um fazer é, e uma vida interligada ao benzimento, à cura com a mente e as mãos, com o plantio de alimentos e a, a bene, o benefício dos alimentos, o, o que, a, o que a comida pode possibilitar de cura no corpo do humano e também o que a gente planta regenera o solo e a cura do planeta por, por consequência. Mas também quando eu consigo compreender que aquela árvore que tem ali no meu quintal, ela também faz parte da minha família, ela também faz história. Que aquela plantinha que eu pego lá naquele, naquela naquela a mata, ela também faz parte do meu cotidiano, porque ela está dentro da minha identidade. Eu sempre falo que na mata, é, nós somos uma árvore, que essa árvore nós precisamos identificar quem de fato somos nós na mata. E aí, a partir disso, é lá onde a gente renova as energias, fortalece o nosso corpo, o nosso espírito e voltamos preparado para o dia a dia. Então, partindo desse princípio, é com acreditar que cada um de nós temos um dom. Em Tracunhaém, na zona da Mata Norte de Pernambuco, um pouco próximo ao centro do estado, a cidade central do estado, que é Recife, há uma sabedoria muito grande relacionada a plantas, a capoeira e a sabedoria, os saberes e fazeres das parteiras, que aí pode ser visto junto à comunidade de Tracunhaém, do sítio Malocambo, que também foi conformada nesse projeto. Então, o projeto, o projeto que o Gripe apoiou lá no sítio Malocambo é um projeto ligado às plantas, às ervas e aos cuidados que eu faço como parteira na comunidade, né? é a produção de é, remédios fitoelaborados, que a gente chama. Então, a construção de um pequeno laboratório e um espaço de acolhimento e de atendimento. De, principalmente de mulheres e crianças, mas assim, de forma geral, de pessoas da comunidade. É, é possível perceber uma grande potencialização dos saberes ancestrais no povo indígena Xucuru, em Pesqueira, no Agreste Central de Pernambuco, em que é, reavivam saberes antigos e constroem saberes novos para regenerar o solo e regenerar sua vida cotidiana. Mas a melhor coisa, uma das melhores coisas que aconteceu aqui foi a cozinha, a construção da cozinha, porque hoje a gente, com chuva ou com sol, está dentro de um espaço que não molha a comida, 
não estraga, não leva muita poeira, tem onde as panelas ficar. E a gente se sente muito feliz, é só fortalecimento para o povo chucuru. Mas é Nilda, mata sagrada da nação chucuru, onde temos o terreiro, terreiro sagrado, onde nós sempre viemos aqui, estamos fazendo esse movimento de conexão com as forças encantadas, buscando nos alimentar espiritualmente, para que nós possamos assim seguir a nossa missão. Acho que quando a gente salvaguarda os saberes ancestrais, naturalmente a gente está regenerando os espaços naturais. Porque os saberes ancestrais, os saberes antigos, né, os saberes tradicionais, eles são parceiros, são aliados, são uma manifestação do, da nossa relação como seres humanos com os seres além de humanos. Então, naturalmente, nesse processo da nossa convivência com a natureza, a gente está fazendo esse trabalho de regeneração. Então, eu acredito que é, quando a gente vive algo que é antigo, que é ancestral, que é tradicional, é, inevitavelmente a gente está cuidando dos espaços sagrados, das árvores, da água, das águas, da terra, é, das pedras, né, dos animais. Então, eu acho que é, é quando a gente fala de saber ancestral, automaticamente a gente está falando desse cuidado.